Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous écoutez Mozart et c'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour. Bonjour Adèle. Être reconnu, c'est sans doute un désir que beaucoup partagent, mais est-ce un droit La question a une dimension politique très actuelle à l'heure des revendications communautaires. Un livre pédagogique permet de retracer l'histoire de cette notion. Aude Guéguin et Guillaume Malochet ont écrit « Les théories de la reconnaissance » aux éditions de La Découverte. Aude Guéguin, bonjour Bonjour. Guy, Guy Maloché, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, l'une professeure de philosophie, l'autre maître de conférence aux arts et métiers. Et vous publiez donc ce texte qui est une, euh, on pourrait dire, une généalogie philosophique de la notion de reconnaissance, notion philosophique. Euh, comment justifiez-vous qu'on puisse euh, travailler aussi bien sur cette notion dans l'Antiquité qu'aujourd'hui dans les revendications identitaires Oui, alors euh, effectivement, en réalité, il ne s'agissait pas, pas tant d'établir une, une généalogie euh, euh, stricte qui euh, assumerait des liens très étroits entre les différents moments qu'on qu essaie de présenter, euh, mais plutôt de, de au fond, euh, partir du moment antique parce que c'est un moment qui a été euh, travaillé par euh, Markel, qui a essayé de, de voir dans euh, la poétique d'Aristote et euh, dans l'Antiquité de Sophocle, euh, le moment d'une conceptualisation de la reconnaissance qui permettrait, selon lui, euh, de prévenir au fond les, les impasses euh, inhérentes aux politiques de la reconnaissance actuelle. Pour parler de Genèse, en fait, le, le vrai moment fondateur qui était euh, évidemment le, le plus important pour nous, c'était euh, le moment hegelien dans le cadre de l'idéalisme allemand. Et puis ensuite, euh, enfin, Genèse en un sens, puisque euh, Charles Taylor comme Axel Honneth euh, oui. cherchent tous deux à réactualiser euh, cette... Oui, alors peut-être pourriez-vous rappeler ce moment hegelien et sa reprise dans la théorie critique, l'école de Francfort et Axel Honneth Peut-être très rapidement, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler ce, ce oui, alors, très rapidement, philosophique euh, important Très rapidement, effectivement, c'est peut-être pas très facile, mais simplement, c'est vrai que Hegel, la philosophie de Hegel, est la philosophie dans laquelle on trouve la première conceptualisation de l'anerkanou, c'est-à-dire de la reconnaissance, même si on, a, on en a déjà enfin, des, des éléments chez Fichte, mais dans le cadre d'une pensée juridique. Et euh, en réalité, Hegel, s'il a ici un, un rôle tout à fait central, c'est parce que il est le premier à en faire euh, finalement le, le motif profondément moral euh, de la socialisation, de la construction euh, du sujet comme du politique, et ce euh, notamment en opposition à des pensées euh, comme celles de Hobbes ou Machiavel qui euh, mmh. voyaient davantage euh, ce motif du point de vue utilitaire ou utilitariste. Et en quoi ce motif est-il repris aujourd'hui ou réactualisé par euh, justement des philosophes euh, euh, qui sont issus de la théorie critique comme Axel Honnet. Alors, il l'est repris euh, en réalité de manière euh, très claire à partir de son ouvrage de 1992, euh, donc « La lutte pour la reconnaissance euh, », dans lequel euh, Axel Honnet cherche, euh, dit-il, à réactualiser cette pensée hegelienne de la reconnaissance pour renouveler euh, la pensée critique, pour renouveler la théorie critique, et notamment celle de son prédécesseur qui est donc euh, Habermas, euh, dans une perspective qui euh, vise à intégrer la dimension agonistique de la lutte, selon lui écartée. Vous vous rappelez ce que c'est euh, la dimension agonistique Oui, c'est la dimension agonistique au sens où, euh, contrairement à, à la pragmatique universelle de, de Habermas, euh, Axel Honnet cherche à montrer que une théorie de la communication doit intégrer comme un moment essentiel euh, la dimension de la lutte euh, qui, est, enfin, qui excède finalement la dimension langagière à laquelle c'était euh, cantonné euh, Habermas. Alors si on vous suit dans cette généalogie, on comprend que la notion d'identité est reformulée à chaque fois, identité par rapport à l'autre, lutte par rapport à l'autre, lutte pour être reconnue devant ou contre l'autre. Euh, et euh, évidemment on est tout de suite euh, sensible à ces questions-là quand on entend aujourd'hui euh, des, ben, des, des acteurs euh, de, de la vie euh, économique ou des acteurs euh, de la vie culturelle dire qu'ils ont besoin euh, de reconnaissance, qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils sont méconnus. Alors, Guillaume Malochet, comment entendre cette généalogie et ces réflexions philosophiques sur la reconnaissance euh, avec euh, des oreilles euh, contemporaines 
Ben, C'était tout le pari de, de cet ouvrage où on essayait, avec un regard de philosophe et un regard de sociologue, de, de, de comprendre cette notion qui, euh, évidemment, comme vous venez de le dire, est, est éminemment présente dans le débat social. Euh, bon, la campagne qui s'est achevée a, a bien montré que le terme de reconnaissance, mais également d'autres synonymes, hein, la décence, le respect, la dignité, etc., mmh. euh, faisait maintenant partie intégrante du discours des, des acteurs sociaux, de chacun d'entre nous, euh, Chacun voulant être reconnu, désirant avoir une place singulière, différente de celle des autres. Et, et cette reconnaissance-là, elle, elle semble aux sociologues devenir euh, bah, euh, peut-être l'alpha et l'oméga, euh, plus que la notion d'identité sur laquelle beaucoup de sociologues, euh, y compris des sociologues du travail, avaient beaucoup travaillé. Alors prenons ce champ justement de, du travail, euh, c'est la question de l'invisibilité que vous soulevez. Qu que, de quoi s'agit-il L'invisibilité, c'est toutes les formes de travail qui sont euh, déniées par, euh, par un ensemble de mécanismes, comme des salaires euh, en dessous du, euh, des niveaux légaux, euh, comme des, des formes d'emploi oui. qui sont... Euh, Ou par exemple, le travail des femmes à la maison. Com complètement, complètement. C'est-à-dire que... Euh, en fait, cette, cette notion de reconnaissance, elle permet de, de réinvestiguer des champs mmh. qui euh, avaient été pendant longtemps euh, euh, un peu laissés de côté. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut entendre cette demande de reconnaissance, euh, sans aucun doute légitime, mais à partir des paradigmes qui ont été euh, soulevés ce que autre quelqu'un rappelait euh, avec, euh, avec le schéma hegelien. Ou... Ce qui est très intéressant dans l'approche euh, d'Axel Honnête, c'est la dimension euh, agonistique, on y revient, la dimension du conflit, la dimension de la lutte. Et, et ce qu'on voit euh, en tant que sociologue, c'est souvent euh, que ce vocabulaire de la reconnaissance, il émerge à partir de lutte, à partir de mobilisation. Mmh. On, on sait les difficultés d'une mobilisation collective et, et on voit que le répertoire qui est mobilisé, là, aujourd'hui, c'est celui de la reconnaissance individuelle. Et donc, ça permet, en fait, de faire le lien entre des phénomènes sociaux très concret et une pensée philosophique qui d'abord avait été construite comme une pensée de philosophie critique sociale. Alors Guillaume Malochet, le, le plus évident pour nous, quand on entend <coughs> reconnaissance, demande reconnaissance, ce sont les, les revendications culturelles. Hein, les ident, comme on dit, les identités culturelles, même si ces termes-là mériteraient aussi d'être très interrogés. Euh, donc est-ce que là, c'est plutôt la pensée de Charles Taylor qui est euh, convoquée dans ce souci de reconnaître à, euh, je dirais, des groupes, des populations euh, Et, et je, vous, je vous remercie de ne pas parler de communauté ou de communautarisme. Euh, parce que c'est effectivement là qu est, euh, que, que le débat est souvent un peu faussé. Hein. La reconnaissance sur le plan politique des différences culturelles, ça n'est pas une reconnaissance communautariste, c'est euh, la reconnaissance de droits particuliers de groupes d'individus qui, à un moment donné, ne se trouvent pas euh, reconnus, ne se trouvent pas avoir une place décente dans le système politique tel qu'il fonctionne. Mais on le voit avec, euh, vous avez mentionné Charles Taylor, euh, lui a beaucoup œuvré... Euh, au niveau philosophique, bien entendu, mais aussi au niveau très concret, politique, oui, au, Canada, euh, oui. au Canada, avec euh, notamment ce, ce mécanisme des accommodements raisonnables oui, ça. qui permet en fait à la Constitution et, et à l'ensemble des, des dispositifs législatifs de prendre en compte les demandes de reconnaissance de certains groupes d'individus. Oui. Vous terminez quand même hein, par euh, les limites de ce paradigme de la reconnaissance. Euh, Est-ce qu'il est toujours pertinent mais en fait, c'est la, la question de comment reconnaître, qui reconnaître, et, et faut-il reconnaître tout le monde euh, Donc il y, y a quand même, dans l'idée de faire société, il faut à un moment donné se poser la question de euh, ben, jusqu'où on peut aller dans la reconnaissance des individus. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi le collectif euh, Est-ce qu'il n'y a pas un collectif qui permet de faire société aussi par agrégation de toutes les différences et par aussi un peu oubli des différences Sujet passionnant et, et très brûlant. Ce sont donc les théories de la reconnaissance par Aude Guéguin et Guillaume Malochet, paru dans la collection Repères de la Découverte. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie en écoutant le site de France Culture.